No parezco una africana, todos me lo dicen, pero siempre en bromando digo que soy más africana que el cuscús. Yo me crié en una casa africana, mi papá era de acá, de Santa Fe, de la localidad de, Fir de Firmat, casado con una señora, una señorita de 16 años en aquel momento, que era de Cabo Verde. Había venido con mi abuela de Cabo Verde. Y yo le agradezco, es un día de agradecimientos para mí. Primero porque estoy en, la parte, en el lugar donde nació mi padre. Segundo, porque me reciben con los brazos abiertos, porque una compañera está acá cerca mío, porque están todos ustedes, porque la, la, la presidenta del consejo hizo un decreto precioso que me encantó, hubo una frasecita que me encantó y que la voy a usar siempre, que se llama militancia. Y la militancia existe, y yo creo que sin la militancia no se puede hacer nada. Siempre tenemos que militar por algo. Puede ser por un partido, por una persona que se fue, por una organización. A mí me preguntan si soy militante de algún partido, digo no, soy militante de la Casa de África porque la fundé. Y la Casa de África fue creciendo, así, de la nada. Salió... En dos soleadas, en la segunda de los inmigrantes que vinieron de Europa buscando la paz después de la guerra. Pero hubo una primera ola de inmigrantes forzados, de individuos sometidos a esclavitud, que llegaron en barco, pero forzados, integraron nuestro, nuestro territorio y se integraron en nuestro territorio. A ellos solamente se les dio esclavitud. Informaron los ejércitos que defendieron nuestra independencia. Que el sargento Cabrera, el que lo salva a San Martín, era afrodescendiente. El médico que lo salva a San Martín cuando cruzan los Andes era afrodescendiente. Y así tantos otros podemos nombrar. En el libro hay, hay un capítulo con el nombre de todos los afrodescendientes este, que pelearon en las batallas. Oh, yeah, mama.